வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நான் அவினாஷ் ராமச்சந்திரன் இன்னைக்கு நம்ம கூட நடிகர் ஜி எம் சுந்தர் இருக்காரு வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எஃப்டிஐ முடிச்சுட்டு வெளில வந்த டைமுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வந்துடலாம் அன்னைக்கு அந்த காலேஜ்ல இருந்து வெளில வந்த ஒருத்தருக்கு வந்து என்னவா அவ்வளவு ஆசை இருந்துச்சு ஒரு நடிகர் ஆவா இல்ல ஒரு ஸ்டார் ஆவா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி இது ஏன்னா நான் இன்ஸ்டியூட் போய் ஜாயின் பண்ணதை ஒன்னே வந்து தியரிட்டிக்கல் பேஸ் ஆஃப் ஆக்டிங்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்டிங்கில் தேரி இருக்குது அது வந்து ஸ்டானிஸ்லாஸ்கின் ஒரு ரஷ்யன் ஆத்தர் வந்து எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு நான் ஒரு பேருக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு புக்கு சொல்கிறேன் க்ரியேட்டிங் ரோல் அண்ட் பில்டிங் எ கேரக்டர் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி டெக்ஸ்ட்லாம் எழுதியிருக்காரு அவர் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காருன்னா ஸ்டாருக்கும் ஆக்டருக்கும் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ தெர் இஸ் அ டெஃபினேஷன் பிட்வீன் ஆர் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டார் அண்ட் அண்ட் ஆக்டர் ஸோ இதெல்லாம் நான் பேசிக்காக படித்ததுனாலையும் நான் வந்து ஆக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி உள்ளே வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் தியேட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் எக்ஸ்போஷர் ஆனதுனாலையும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம்ஸ்க்கெலாம் நிறைய நான் அப்போவே இன்ஸ்டியூட்டிலேருந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆக்டர் நாட் அ ஸ்டார் அண்ட் இப்போது அந்த நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது ஸ்டானிஸ்லாஸ்கி இருக்கும் ஸ்டெல்லா ஆட்லர்ஸ் இருக்கும் எஸ் அண்ட் மெஸ்னர் இருக்கு ஸோ ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லும் லீஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் கூட இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த கேரக்டருக்கு நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை இந்த கேரக்டருக்கு வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த கே பக்கத்தில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லேருந்து ரோல்லேருந்து இம்பை பண்ணிட்டு பண்ணுறது ஒரு ஆக்டிங் சொல்லுவாங்க அது மெத்தட் பக்கம் போவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷத்தில் இவ்வளோ ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஒவ்வொரு ரோலும் வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதா நான் இந்த மெத்தட் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு இல்லை வந்து கேரக்டர் சொல்லி வர விஷயமா பேசிக்காக வந்து ஸ்டானிஸ்லாஸ்கி அண்ட் ஸ்கூல் ஆக்டிங் தியரி தான் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வந்து தியேட்டர் தான் பேஸ்ட் ஆன் தியேட்டர் அதை வந்து ஸ்டெல்லா ஆட்லரும் லீஸ் டாஸ்பர்கோ இன்ஸ்பயர் ஆகி தே ப்ராட் இட் டு அமெரிக்கா ரைட் இட்ஸ் கால்டு ஆக்டர் ஸ்டுடியோன்னு பேர் அதை வந்து ஃபில்ம் ஃபில்ம் லாங்குவேஜுக்கு ஆக்டிங் தியரியை வந்து பயன்படுத்தினாங்க ரைட் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டானிஸ் லாஸ்கி ஹிம்செல்ஃப் ஏ கேரக்டர் ஆக்டர் அண்டு ஹீ ப்ரப்போஸ்ட் தி தியரி இஸ் ஒன்லி இன் தியேட்டர் தேட்டர் ஆக்டிங் ரைட் தேட்டர் ஆக்டிங் ஸோ இவங்க வந்து சினிமாவுக்கு அடாப்ட் பண்ணி அதை வந்து அந்த மெத்தட் ஆக்டிங் ஏன்னா மெத்தடாலஜிலாம் ஒன்று தான் பண்ணுறதுன்றது ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த டெஃபனிஷன் ஆஃப் மெத்தட் ஆக்டிங் அப்படின்றது கொண்டு வந்தது அவங்க தான் இட் இஸ் லீஸ்ட் ஆஸ்பர்க் அண்ட் ஸ்டெல்லா ஆர்டர் நாட் ஸ்டானிஸ் லவ்ஸ் ரைட் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இந்த மெத்தட் து மேட்னஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ஒரு மெத்தட் ஆக்டர் இருந்து யூ கேன் பிகம் ஒரு ஒரு மேட் மேட்னஸ்க்கு போகலாம் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் லெவலில் வந்து அது வந்து பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு ஆக்டிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு மெத்தட்லேருந்து ஒரு மேட்னஸ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியுன்றது தான் ஒரு மெட்டஃபர் அதில் குறியீடுன்னு சொல்லலாம் அந்த மெட்டஃபரை வந்து வந்து லீஸ்டாஸ் பகும் ஸ்டெல்லா ஆடர் தான் பண்ணுது நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் இருந்தது குட்டாஸ்கின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து அவரும் தியேட்டர் தான் ஈ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அண்ட் டிக்ஷன் வாய்ஸ் அண்டு டிக்ஷன் அண்டு பிரக்ட் இருந்தார் பிரக்ட் வந்து எலினேஷன் டெக்னிக் அது ஜெர்மன் இதில் வந்து அவர் வந்து நிறைய பிளே பண்ணியிருக்காரு காக்கேஷன் சர்க்கிள்னு இருக்கு நான் அதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் அடாப்டேஷன் ஆஃப் தமிழ் ஸோ நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து இருக்குது பட் இந்த டெக்னிக் தான் கரெக்டு இது தான் அடாப்ட் பண்ண முடியும் முடியாது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது திங்கிங் ஆக்டர் Right. A thinking actor can can uh, adapt to any adaptability of the situation. Now. So, you can use this as correct or not correct. You can use this as correct or not correct. So, number of science classes, you can get into the character, building a character. What if you go to the character? What if is, uh, magic if. Yeah. Then you can go to the preparation of the character. That is, it is so, too much of getting right. into the character. ஸோ எது அடாப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு அதை வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் கிவன் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ரைட் இந்த கிவன் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸில் நம்ம எதை அடாப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனிதி குட் பி அடாப்டபிள் எனி எனிதி குட் பி அடாப்டபிள் அதனால் பேசிக்காக மெத்தட் ஆக்டிங் ஆஃப் சயின்ஸ் கிளாஸ்கின் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டை நீங்கள் இம்பை பண்ணி லீஸ் ராஸ்பர்கோட மெத்தட் டு மேட்னஸ் ஸ்கூல் இன்ஸ்பயர் ஆகி அண்ட் ஆஸ் ஏ ரைட்லி
கமல் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு கடமைகளையும் கட்டுப்பாடு இருக்கு சத்தியா வந்து நான் இப்ப வரும்போது கூட அந்த பாட்டு கேட்டுதான் வந்து அந்த கேட்கிறேன் நீங்க தான் ஆடுறீங்களா அவருக்கு பக்கத்துல நின்று விஷயம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேலிடேஷன் எவ்வளவு முக்கியமா இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்க அவுட் ஆஃப் காலேஜ் வரீங்க ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் ஒரு ஒன் அவர் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு அவர் கூட நடிக்கிறீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க யார் படத்தில் நடிக்கிறீங்கன்றது தான் ஏன்னா வந்து ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை பாலச்சந்தர் ஸோ அனந்த் சார் மூலயமா எனக்கு பாலச்சந்தர் அறிமுகமாக அனந்த் சார் தான் என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் பாலச்சந்த் சாருக்கு அப்படி இருக்கும்போது புன்னகை மண் வந்து அந்த பைப் லைனில் இருந்தது அந்த டைமில் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கே பாசிட்டிவ் கேரக்டருக்கு என்ன அப்ரோச் பண்ணாங்க நானும் ஓகேன்னு சொன்னேன் அனந்த் சார் கம்பெனிஷனில் பாலச்சந்த் சாருக்கும் ஓகேன்னு சொன்னார் என்னையா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னால் ஒரு கிளிஷியை ஸ்டேட் பண்ணுது மோதிர கையால் கூட்டுப்பட்டு வந்து வேண்ட விஷயம் தான் பட் லக்கிலி அந்த அந்த படத்தில் வந்து ஸ்டார் வந்து கமல் சார் அண்ட் ரேவதி மேடம் அண்ட் இளையராஜாவோட மியூசிக் நான் சொல்லவே வேண்டாம் ஒரு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் காம்பினேஷன் வந்து பீரியடில் அது இது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேபுலஸ் கா காம்பினேஷன் ஃபேபுலஸ் சாங்ஸ் அண்ட் கமல் சார் ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பார் ரேவதி மேடம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது டெஃபினட்டாக ஐ வாஸ் ஹை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் எந்த நடிகனுக்கும் கிடையாது கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரோல் வேறு அது ஆமாம் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரோல் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாட் ஹேப்பன் பேரல பேரலக்ஸ் ஆஃப் அன் எரர் மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் தமிழோட கண்டென்ட் தான் அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்டு அது வந்து சென்சார் போர்டில் அப்போ பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்ததுனால என்னோட போர்ஷன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு எடுத்து தட் இஸ் மோர் தேன் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் அது ரைட் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அப்படி போயிடுச்சு திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை புன்னையம் மன்னன் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு சத்தியா வந்து இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன அந்த படத்தில் உங்களோட ஒரு ஒரு டெத் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட் ட்ரிகரான ஒரு விஷயம் கரெக்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பேசுகிற ஒரு அந்த பாட்டு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் அந்த நீங்கள் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது வந்து பை இதாக ஒரு ஒரு சொன்ன பேலக்ஸ் அதில் மிஸ்ஸான விஷயம் இதில் கொஞ்சம் ட்ராவல் இருக்குது இந்த படத்தில் அண்ட் அந்த டைமில் அது ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஃபிலிம் இப்போ வரைக்கும் அந்த பேசக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கிறது இல்லைங்களா ஸோ அந்த 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 ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த பக்கத்தில் இருந்து இந்த லேர்னிங் அண்ட் அன்லேர்னிங் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு இருந்துருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் அகெயின் வந்து எனக்கு வந்து புண்ணிய மண்ணிலே கமல் சார் அறிமுகம் தட் இஸ் திரு அனந்த் சார் தான் ஸோ அப்படி அறிமுகமாகி திருப்பி ஃபாலோட் பை கடமைங்க நீங்கள் கட்டுப்பாடு நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த படத்துலேயும் கமல் சார் சான்ஸ் கொடுத்தாரு சத்யராஜ் சார் தான் ஹீரோவில் கமல் சார் ப்ரொடக்ஷன் ராஜ்குமல் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சத்யா பைப் லைனில் வந்து சத்யா வந்து அனந்த் சார் சொன்ன சுந்தருக்கு இந்த ரோல் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் கமல் சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆஸ் யூ ரைட்லி புட்டிட் இது வாஸ் அ வெரி ரெவல்யூஷனரி ஃபிலிம் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஒரு யூத்துக்கு கேப்சர் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு 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 கல்ட் ஃபிலிம் தான் நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் சத்யா இன்றைக்கியும் இருக்குது எல்லோரும் எல்லோட மனசுலையும் பட் எல்லோரும் வயசாயிடுச்சு அது வேறு விஷயம் பட் லுக்கிங் பேக் அந்த டைமில் அந்த காலக்கட்டத்தில் வந்து ஒரு யூத் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்த ஃபிலிம் அது அகெயின் நான் திருப்பி சொல்கிறது வந்து ஸ்டார் கமல் சார் வந்து பெரிய ஸ்டார் அப்போ அவர் கூட ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஐ எம் ஒன் அமங் த ஃப்ரெண்ட்ஸு அட் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் வேற ஐ பி கெட்டிங் கில்டு இந்த அம்பர்லா சீக்வன்ஸ் வெரி ஃபேமஸ் ரெயின் சீக்வன்ஸ் அம்பர்லா சீக்வன்ஸ் கரெக்ட் அது அந்த ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் எனக்கு கிடச்சிது எப்படி வந்து வாட் ஹேப் வாட் ஐ மிஸ்ட் இன் புன்னகை மன்னன் that i that i got back in satya nu solla adhe kamal sir dhan idhe kamal sir dhan adhe anand sir recommendation idhe anand sir recommendation so indha alavukku vande enakku vande vande oru oru thirupiyum enala vande immediate the immediate effect vande one year la enakku thirupi one two years la enakku thirupi anga satya mari oru break adichu adhu kamal sir oda work pandrathu it was a great experience one production a periya star namba oru important role pandrom idhala vande ஒரு யூத் ஒரு யூத் ஒரு கல்ட் ஃபிலிம் அது நம்ம நேரத்தில் அப்போயே தெரியும் எனக்கு கரெக்ட் இந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபிலிமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிடுறது ஆனால் அது மாதிரி லொக்கேஷனில் கூட அப்படி தான் இருக்கும் ரோட்டில் கேரம் போட்டு விளையாடுறது சென்ட் தாமஸ் மோட்டில் ஏறுறது இறங்குறது ட்ரெயினில் ஏறுறது இறங்குறது ப
பட் ஸ்டில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் இது என்னோட என்னோடய பாடி ஆஃப் ஒர்க்லேயும் என்னோடய இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிலிம் இன் மை கேரியர் சத்யா ஐ மீன் கட்டிங் டவுன் ஃபேஸ் டூ ஆஃப் உங்களோட கரியரில் வந்து ககப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் அந்த அந்த வாக் எல்லாரும் மைண்டில் இருக்கிற அந்த வாக் அண்ட் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபேன் ஆஃப் சிவாஜி சார் ஸோ அந்த அந்த படம் தாண்டி நான் நாங்கள் ஆக்சுவலி நோட் பண்ணுவோம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு 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 சைக்கிள் மாதிரி ஒரு லாயர் ரோல் ஒரு மினிஸ்டர் கரெக்ட் ஒரு போலீஸ் கரெக்ட் திருப்பி ஒரு லாயர் ஒரு மினிஸ்டர் ஒரு போலீஸ் மாதிரி வந்து பட் அந்த அந்த சேம் விஷயம் வந்தாலும் அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரைட்டரில் வந்து லாயர் இல்லை நம்ம சீதகாதியில் வந்து லாயர் டிஃபரன்ஸ் சேம் திங் வித் பொலிட்டிஷன் ஆல்சோ கரெக்ட் நீங்கள் ஜனகன மனல வந்து அது 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 ஒரு உலகமே வேற அது மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் பேசுகிற ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கும் அண்ட் தென் மண்டேலா வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சைக்கிளிக்கல் பேட்டர்ன் அது ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிக்கிறது வந்து அந்த ரோல் குள்ளே எடுத்துட்டு வரது எப்படி இருக்கும் இல்லை ஒன்று வந்து இட்ஸ் நாட் சைக்கிளிக்கல் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மண்டேல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் கே டைப் ஆஃப் ரோல் தான் ஒரு அண்ணன் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பேன் வில்லேஜில் அவர் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி கதையில் கதையிலேருந்து ரெண்டு பொண்டாட்டி அதில் முதல் பொண்டாட்டியோட பையன் தான் அதனால் கொஞ்சம் ஏஜ்டாக அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரோல் ஒன்று பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஜனகண்ணம்மன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மினிஸ்டர் கைண்ட் ஆஃப் ரோல் அது கம்ப்ளீட்டாக மல்டி லிங்குவல் அண்டு வெரி ஆம்பிஷியஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சீதக்காதியில் வர லாயர் இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் டூ ரைட்டரில் வர டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேரக்டர்லேயே இருக்குது ரைட்டிங்லேயே இருக்குது ரைட்டிங்கில் இருந்த உடனே ஐ டுக் த அட்வான்டேஜ் ரைட் அதை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி பண்ண முடியும்ன்ற போது தான் வாட் யூ சாயின் ரைட்டரில் வர 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 லாயருக்கும் சீதக்காதியில் வர லாயருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா சீதக்காதி லாயர் வந்து டேரக்டர் வந்து பாலாஜி தரந்தே என்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட சொல்லும்போது நீங்கள் இங்கிலீஷ் தப்பாக தான் பேசணும் ரைட் ஏன்னா நான் போயிருக்கேன் இங்கே எல்லாம் வந்து பாதி இங்கிலீஷு பாதி தமிழ் கலந்து தான் பேசுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாகவே இல்லை சென்டென்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னோன்னா அவர் எனக்கு இங்கிலீஷில் ஒரு பதினஞ்சு லைன் எழுதி கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட்டு நாளே இப்போ ஆர்கியூமெண்ட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டில் கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கும் சென்டென்ஸு பட் நான் கிராமட்டிக்கலாக நான் அதை பேசி ஆகணும் சொல்லணும் ஆக்ட் பண்ணணும் இது பெரிய டாஸ்க் இது கரெக்டாக கான்ஷியஸாக கரெக்டாக சொல்லிட்டு ஆமாம் கரெக்டாக எழுதி கொடுத்துட்டாரு நம்ம வந்து அதை வந்து தமிழ்லையும் இங்கிலீஷையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா தட் இஸ் கிராமட்டிக்கல் எரோட பேசணும் ரைட் இப்போ அது இது டிக்ஷனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முழுங்குவாங்க ஏன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு லாயர் கரெக்டாக சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த டவுட்டோடய ஒரு ஜட்ஜ் முன்னாடி பேச அந்த மாதிரி தட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டராக அந்த மாதிரி ரோலு தான் ப்ளே பண்ண சொன்னால் அது பண்ணாது ரைட் பட் வேறாஸ் இந்த ரைட்டர் ஃபில்மில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெரி ஒரு ஒரு செமி டவுனில் வெரி அரகண்ட்டாக ஒரு அட் த சேம் டைம் எல்லாமே தெரிஞ்சு ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு செமி டவுனில் இருக்க ஒரு ஆள் வந்து ஒரு லாயராக இருந்தால் எப்படி இருப்பாருன்ற ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது ஸோ அதை வந்து நான் அதை வேறு மாதிரி போட்டே பண்ணேன் பட் ரெண்டுத்துக்கே காமனாக ஒன்று சொல்லலாம் கேஷுவலாக இருக்கும் ஆக்டிங் ரைட் தட் இஸ் காமனாக இருக்கும் அதுதான் தட் இஸ் மை ஃபோட் ஸோ அதுதான் வந்து நான் வந்து என்னோடய யூஎஸ்பியாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ எனி கேரக்டர் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு கொடுத்தாலும் அதை வந்து ரியலிஸ்டிக் லெவலில் எப்படி போர்ட்ரே பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் என்னோடய சேலஞ்ச் ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஏன்னா கரப்ட் கரப்ட் போலீஸ்மேனாக பண்ணாலும் அதுலேயும் அந்த இப்போ வலிமையிலையும் கரப்ட் போலீஸ்மேன் உங்களுக்கு மகா முடியும் அது இருக்கும் மகா முடியும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் சின்ன சின்ன எக்ஸாக்ட்லி ஏன்னா வந்து டேரக்டரே வந்து அந்த அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க கேட்கும்போது நமக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்குது ரைட் ஸோ டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு போலீஸ்காரன் எப்படி இருக்குன்னு நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பாங்க நம்ம நம்ம மூஞ்சிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்க முடியும்னு போது டேரக்டர்லாம் கேட்குறாங்க நம்மளுக்கும் ஆஹா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நமக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தது ஸோ அப்படி தான் எனக்கு வந்து வலிமையிலையும் வந்து எனக்கு வினோத் சார் வந்து எனக்கு அப்படி தான் சொன்னார் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது மகா மொழிலையும் நீங்க
பர்சனலாக வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதே கூட இப்படி தான் பிளான் பண்ணி தான் சொத்து வரும் இப்போ அந்த அந்த படத்தில் மகா முடியல ஸோ அப்படி தான் வந்து டேரக்டர் அந்த 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 ஜோக்கை சொல்ல சொன்னார் நானும் அதை இன்வால்வ் பண்ணி வந்து அதை பண்ணி அண்ட் ஐ காட் அ கிளாப்ஸு கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸில் இந்த டேக்ஸில் நான் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எம்ஆர் ராதாவும் ஜோ பெஸ்ஸியும் குட் ஃபெலாஸில் ஜோ பெஸ்ஸி இருக்காரு அந்த ரெண்டு பேரும் இன்ஸ்பயரில் பண்ணது தான் மகா முடியல அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸு ஒரு காமிக்காகவும் அட் த சேம் டைம் தண்ணியை போட்டால் இவங்களோட உள்ளே இருக்கிறத பக்கரமான புத்தியெல்லாம் எப்படி வெளியில் வருதுன்ற எக்ஸாக்ட்லி அது அதை கொண்டு வரும்னு நினச்சி அதை நான் கொண்டு வந்தது தான் ஆஸ் அன் ஆக்டர் இந்த டிசர்வ் இட் ஸ்டூட் அவுட் அந்த அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த கேரக்டர் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு அண்டர் கரண்ட் ஆஃப் உங்க எல்லா ரோல்ஸ்லையும் ஒரு நல்ல ஒரு காமிக் டச் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது சீரியஸ் ரோல் பண்ண சீரியஸ் மாதிரி ரைட்டர்ல கூட போற போக்குல ஒரு டக்குன்னு காமெடி வரும் ஹியூமர் வரும் பட் நலன் குமாரசாமி வந்து என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு காதலும் கடந்து போவோம்ல இது வந்து பிளாக் ஹியூமர் உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் சீரியஸா சொல்றேன் சார் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஸோ காதலும் கடந்து போகலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹியூமர் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் நான் சீரியஸாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ரைட் ஆனால் அது டேரக்டர் வந்து இன்னும் சச்சவே ஸ்க்ரீன் பிளே இல்லை அது வந்து ஒரு மாதிரி சிரிப்பு வரும் அது இந்த போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வருது ஏதோ பண்ண போகிறாங்கன்ற இது இருந்தால் ஆமாம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணது நலன் தான் ரைட் நலன் குமாரசாமி தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் பிளாக் ஹியூமர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வரும் உங்களுக்கு நிறைய தெரியாது சொல்ல மாட்டாங்க அதை கிரியேட்டராக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு அந்த ரோலை கொடுத்தாரு அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் நான் பண்ண வேறு மாதிரி அந்த வேற மாதிரி பண்ணது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து பிளாக் ஹியூமர் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு தென் ஒன்லி ஸ்டார்டட் பிலீவிங் நம் நம்ம பாடி லாங்குவேஜில் அன்கான்சியஸாக அந்த ஹியூமர் இரு வருது வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நான் அதை வந்து லுக்கிங் பேக் வரும்போது எல்லா இடத்துலையுமே அது வெளியில் வருது நான் சீரியஸாக பண்ணால் கூட அந்த சீக்வன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ஒரு காமெடி வந்து வெளியில் வருது அப்போ அஸ் அன் ஆக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு தங்கி எடுத்து சொல்கிறது எவ்வளோ முக்கியமாக பார்க்குறீங்க ஆமாங்க அல்டிமேட்டாக தானே சரி நம்ம வந்து தேடி படித்தாலும் நான் தேட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் நான் கூத்துப்பட்டில் வந்து நான் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்தாலும் பட் டேரக்டர் வந்து கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணும்பொழுது அந்த கிரியேட்டட் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அந்த கேரக்டரைசேஷனுக்கு நம்ம சொல்லும்போது உங்கள்கிட்ட இல்லாத ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது இது இருக்குல்ல நமக்கே தெரியாது ஸோ வேறு ஒருத்தர் சொல்லும்போது ஓ இப்படிலாம் இருக்கு போல இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிளிஷேவா நம்மள நம்மள டைப் கேஸ்ட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா நீங்க சொன்ன முதல்ல சைக்கிளிக்கா அதை அவாய்ட் பண்ண முடியுது அவாய்ட் பண்றதுக்கு அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி கிரியேட்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால காமெடி அது வந்து எனக்கு எனக்கு அட்வான்டேஜா இருக்கு வேற ஒரு பரிமாணத்துல ஜி எம் சுந்தர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதுல தட் கான்பிடன்ஸ் வந்து நல்லா தான் எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த காமிக்க உங்களுக்கு வரும் அப்படின்றது அந்த வலிமையில அந்த லாஸ்ட்ல வர ஒரு சின்ன ஒரு காமெடி ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறது எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம் அங்கு அங்கு ஒரு காமெடி வர வேணா அது சீரியஸான ஜஸ்ட் பிஃபோர் ப்ரீ கிளைமேக்டிக் சீன் வந்து அது நடக்க போகுது அப்படின்ற விஷயம் ஸோ ஹவுஸ் இட் ஒர்க் அந்த ஒரு ஒரு பிக் டிக்கெட் ஃபிலிம் இல்லையா இப்போ வலிமை ஜனகனமான மலையாளம் வலிமை நம்ம ஒரே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப்லயே கரெக்ட் வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேருது இல்லையா கண்டிப்பா ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அந்த மாதிரி பிக் டிக்கெட் ஃபிலிம்ஸ்ல நடிக்கிறது அது இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பார்க்குறீங்க டெஃபினட் ஒரு ஒரு ஆக்டரா வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்றது ன்றது ஒன்று நான் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து அந்த படம் ஓடணுன்றது அடுத்த படம் அண்டு அது ஜஸ்ட் முதலே நீங்கள் கேட்ட டெஃபனேஷன் இப்படி நான் ஆக்டர் அந்த ஸ்டார் நம்பது ஐ ஐ டோல்ட் யூ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆக்டர் கரெக்ட் நாட் அந்த ஸ்டார் ஆமாம் பட் ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் ஸ்டார்ஸ் ரைட் ரைட் நல்லா புரிஞ்சுட்டிங்களா கமல் சாரும் ஸ்டார் தான் அவரோட படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அஜித் சாரும் பெரிய ஸ்டார் தான் இன்றைக்கி பெரிய ஸ்டார் அவர் அவர் படத்தில் நான் வழிமையிலையும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இதுலேயும் நான் வந்து துணிவெளியிலையும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இப்படி பார்க்கும்போது என்னென்னா டெஃபினட்டாக ஒய்டர் ஆடியன்ஸுக்கு போகுது இந்த ஜி எம் சுந்தர்ன்ற வந்து ஒய்டர் ஆடியன்ஸுக்கு தெரிய தெரிய படுத்துகிற ஒரு விஷயம் வருது ஆக்சுவலாக வரும் அப்படியும் வரும்பொழுது நம்மளும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடைக்கும் பொழுது அதை நம்ம பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன ஸோ ஆக்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது இல்லை ஸ்டார் சாரி ஸ்
ஆனால் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு நடிகர் நல்ல நடிகர்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்லாம் ஆகிட்ட அப்புறம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஒரு லெவல் வந்து இது நடிப்பாக வராது இது ஸ்டார் ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரித்து வச்சுருவாங்க பட் நீங்கள் க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து பார்த்துருக்கீங்க இல்லைங்களா ஒரு ஸ்டார் அப்படின்றதும் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா நடிக்கிறதும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இட் இஸ் அது அந்த ஆக்டிங்கும் ஒரு ஆக்டிங் தான் நம்ம வந்து அந்த சோ கால் டெஃபினேஷன் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிற ஆக்டிங் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ நீங்க அதை பார்த்துருக்கீங்க இப்போ அவரோட ரெண்டு படம் வலிமை ஆன் பிரிவு பண்ணிருக்கீங்க ஸோ க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து அந்த அந்த ஒரு ஸ்டார் ஆக்டிங் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க ஸோ ஹவு இஸ் தட் ஒர்க்கிங் சார் வெதர் ஆக்டர் இஸ் அன் ஆக்டர் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ ஸ்டாராக இருந்தாலும் ஒரு ஆக்டர் தான் ஸோ அவங்களும் ஒரு கேரக்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க பட் என்ன எஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிலவங்க ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பாங்க பார்க்குறது அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் வருவாங்க சிலவங்க வந்து டைலாக் டெலிவரி நல்லா பண்ணுவாங்க சில ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் சில ஸ்டார்ஸுக்கு பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் சில ஸ்டாருக்கு நான் சொன்ன எல்லா காம்பினேஷனும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவங்க ட்ரெஸ்ஸு போடுறதுலேருந்து பாடி லாங்குவேஜ் அவங்கள ஹேர் ஸ்டைலு லுக்கு பர்சனா எல்லாமே வந்து கவுண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து அதான் எஜ்ஜின்னு முதலே சொல்லிட்டேன் அதை பார்க்குறதுக்கு தான் ஆடியன்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவ அந்த அந்த ஆக்டர் வந்து ஸ்டாராக மாறிடுறது ஸ்டாராக மாணவுன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளை பார்க்க வர்றது வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸில் தான் வந்து பார்க்குறாங்க நம்மளை பார்க்க வரவங்க இந்த இந்த பாடி லாங்குவேஜ்க்கு வந்து வராங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டாருக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் படத்தில் இருந்தால் பெட்டர் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு மா மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் எல்லாம் ஒரு சேலபிலிட்டி ஃபேன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரைடீரியாவாக அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதான் எப்படி ஆக்டர் ஸ்டாரும் ஒரு ஆக்டரோ ஆக்டரும் ஒரு ஸ்டாரோ அதே மாதிரி ஆடியன்ஸ் இன் ஆடியன்ஸ் தான் கரெக்ட் அவங்க வந்து காசு கொடுத்து வரும்பொழுது அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்களும் ஜட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல சார் படம் நல்லா இல்லை சார் சூப்பராக இருக்குது சார் ஃபேண்டாஸ்டிக் சார்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல பட் அவங்களுக்கும் ரைட் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து வராங்க அவங்களையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதனால் வந்து இது வந்து டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டில் நம்ம பேசிட்டே போனோம் பட் ஸ்டில் வந்து பாப்புலர் சினிமாவில் ஒரு ஸ்டார் தேவை ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவை அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்டும் தேவை அது மாதிரி ஒரு ஸ்டாருக்கு உள்ள ஒரு எஜ் இருக்குது அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது எந்த தப்பும் இல்லைன்னு என்னோடய கருத்து ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க டெஃபினட்டாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு சேலபிலிட்டி இருக்குது மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குது ஒய் நாட் இங்கிலீஷில் வந்து இப்போ பிராண்ட் நேம் பண்ணுறான் ஆமாம் கார்பரேட் லாங்குவேஜில் தே ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிராண்ட் கரெக்ட் பெரியாங்கிறது <laughs> 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 சார் டெஃபினட்டாக முதலே நீங்கள் கேட்டீங்க ஸ்டார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு வந்து ஸ்டார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது ஐ திங்க் இது சார் என்ன சொல்கிறது டெஸ்டினியோட கால் தான் நான் சொல்லி ஆகும் ஏன்னா வந்து வரிசையாக வந்து அஜித் சார் படத்தில் நடிக்கிறது வந்து சாதாரண மேட்ரு கிடையாது அதுவும் ஒரே டேரக்டர் சேம் ஹெச் வினோத் வந்து அவர் கொடுக்குறது ஐ ஷுட் தேங்க் வினோத் தென் அஜித் சார் செகண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டர் ஆடியன்ஸுக்கு நமக்கு ரீச் ஆகுது அட் த சேம் டைம் ரெண்டு படத்துலேயுமே நல்ல ரோல் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு டேரக்டர் அதுதான் வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற விஷயமும் அது எல்லாேருக்கும் கிடைக்குமான்றது எனக்கு தெரில அது ஐ எம் டெஸ்டின்டா என்னென்னு தெரில எனக்கு எனக்கு வலிமையிலே நல்ல ரோல் கொடுத்தாரு இதுலேயும் ரொம்ப நல்ல ரோல் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டார் படத்தில் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணுறதுன்றது ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து டெஃபினட்லி இட்ஸ் அ பூம் சீக்வன்ஸ் தான் இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த பூம் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு நடிகனுக்கு தேவை முதலே நான் சொன்ன மாதிரி பாப்புலிஸ்டாக போய் சேர்கிற அளவுக்கு அது தேவை அட் த சேம் டைம் ஒரு நல்ல ரோலு இம்பார்ட்டன் ரோல் பண்ணுறன்றது அதுவும் ஸ்டார் படத்தில் பண்ணுறன்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் வந்து இது வந்து எனக்கு வந்து ஐ திங்க் ஐ எம் லக்கி டு ஒர்க் வித் அஜித் சார் அண்டு ஐ ஷுட் தேங்க் வினோத் ஹெச் வினோத் இப்போ நம்ம திருப்பி இன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ உங்களுக்கு இருந்துச்சு அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் தட் யூ மேட் யா எனக்கு வந்து நான்
இந்த இந்த டைம்ல எவ்வளோ ஒரு சேஞ்சஸா இருக்கு நல்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளி நைன்டீஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி சில படங்கள் கிடைக்காம போன வராம போன டைம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா இல்ல கரெக்ட் அது கிடைக்கல வரல அமையல மூணும் சொல்லுவாங்க நான் கரெக்ட் ஆனா வாட் ஹேப்பன் டு மீ இஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரோ கல்ச்சர்ல யங்ஸ்டர்ஸ் தே ஆர் கிரியேட்டிங் குட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இந்த குட் கேரக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது தே வாண்ட் குட் ஆக்டர்ஸ் இந்த குட் ஆக்டர்ஸ்க்கு வரும்போது கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு பூம் சீக்வன்ஸ் நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ வந்து பூம் சீக்வன்ஸ் ஃபார் குட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அது வந்து பெரிய விஷயம் அது அது வந்து என்னோட கேரியரில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எனக்கு கிடைக்காத நைன்டீஸில் எயிட்டீஸில் நைன்டீஸில் கிடைக்காத வந்து ஈவன் டூ தௌசண்டில் கிடைக்காது எனக்கு இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் எனக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸில் கிடைச்சது வந்து டெஃபினட்டாக இந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லியாக ஏன்னா எனக்கு மட்டும் கிடையாது கரெக்ட் எல்லா இப்போ ஜெய்பிங்கில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா என்னன்னு பே சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி ஆனால் ஒரு கேரக்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு புது புது ஆக்டர்லாம் வரும்பொழுது கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை மக்கள் ரசிக்கிறாங்க நான் வந்து இப்போ சர்பேட்டாக நான் பண்ண என்ன ஜோக் காமிக்கிறேன்றது வந்து இன்றைக்கி வந்து ட்ரேட் மார்க் பண்ணவங்க சொல்ல தான் அனுப்பிச்சாங்க பொறுமையாக அது வரலான்னு இல்லை இல்லை நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பிகம் அ ஸ்டார் கரெக்ட் ஏன்னா டெக்னாலஜி இருந்ததுனால வந்து என்னெல்லாம் வந்து அதை அதை பற்றியே மீம்ஸு ஜோக் அடிக்கிறது எல்லாமே ஸ்டிக்கர்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஃபோட்டோ வச்சு ஆமாம் அதை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வடிவேல் சாருக்கு அப்புறம் நான் தானே நினைக்கிறேன் சாரி பட் சொல்றேன் கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இட்ஸ் பேரடைம் ஷிஃப்ட் சார் ஸோ அது வந்து ஒரு 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 கால காலம் கடந்து டெக்னாலஜிக்கல் இன்வென்ஷன் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் வர ஒரு டைம்ல எனக்கு திருப்பியும் ரீ என்ட்ரி வந்து நான் பண்ணது ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் டெஸ்டினியோட கால் ஐ ஷுட் தேங்க் டெக்னாலஜி அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா நல்ல கேரக்டரைசேஷன்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க கேரக்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பும் கொடுக்குறாங்க அது ஒரு ஆக்டர் இருக்கிற தேவை அந்த ஸ்கோப்பும் அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்ல அது வந்து ஐ திங்க் ஐ எம் என்ஜாயிங் இப்போ தான் நினைக்கிறேன் இந்த பீரியடில் தான் எனக்கு அந்த ஸ்கோப்பு அந்த என்ஜாய்மெண்ட் அந்த ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸு அந்த ஒரு ஃப்ரீடம்லாம் வந்து ஐ திங்க் இந்த ஜென்ரேஷனாக எனக்கு தே அக்செப்டட் மீ இப்போது ஒரு ஆர்ட்டில் ஃபிலிம்ஸில் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு டிலேட் அப்ரிசியேஷன்றது வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய டைமில் வந்துகிட்டே இருந்தது கரெக்டு அவங்க நீ சொல்லி நீங்க நைன்டீஸ்ல அந்த ரோல் கிடைச்சிருந்தா வி நெவர் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் கரியர் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நவ் வியர் இஸ் கிளாட் நீங்க இவ்வளவு படம் பண்றீங்கன்றது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஒரு பீக்குன்னு சொல்ல பட் அந்த ஒரு வேற ஒரு வேற ஒரு ஜீம் சுந்தரவர்கள் இருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த வேற தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ டிலேட் அப்ரிசியேஷன்றது வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது அந்த அந்த ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் பிகாஸ் நீங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு அது ஒரு இது எடுத்துக்காட்டாவே வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இது ஃபெயிலியர் நினச்சி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நம்பர் ஒன் அது மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்காது வந்து அடுத்த காலகட்டத்துலையும் கிடைக்காதுன்னு நினச்சிட்டு போயிடுவாங்க ரைட் பட் வாட் ஐ பிலீவ்ட் வாஸ் இப்போ கிடைக்கலனா என்ன நெக்ஸ்ட்டு டீ கேடில் கிடைக்க சான்சஸ் ஆகும் இந்த வயசாயிடலாம் அது வேறு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அப்போ கிடைக்கிற இன்னும் ரெண்டு டீ கேடு போனதுக்கப்புறம் கிடைக்கலாம் திஸ் வாட் ஹேப்பன் டு மீ ரைட் பட் இதில் அண்டர்லைன் டோன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வாஸ் வெரி ஹோப்ஃபுல் and i was doing my homework correct so i was doing my homework with the hope and i strongly believed enakku or enoda talent era or or age la vand difference of age la irundhalum recognize pannuvaanga apdi enak confidence eppozhudhu undu na and indik aarambikkilendhu enak undu yen apdi kettingna idhu dhaan correct adhaan correct nu solla mudiyadhu over kaala kadathula oru vishayam correct ah irukalam oru vaal kadathula oru vishayam thappa agavalam idhala enada appindu poiduvaanga ஆனால் நம்ம பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்த ஐடியாலஜி வேறு இப்போ இருக்க ஐடியாலஜி ஸோ சேஞ்சிங் ஃபினாமினா தான் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இஸ் சேஞ்சிங் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் திங் ஸோ இந்த ஒரு சேஞ்சு இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சேஞ்சில் வேறு விதமான பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஒரு டேரக்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி நம்மள மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும்ன்றது ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபெல்ட் அதுதான் எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் இவ்வளோ ஹோப்ஃபுல்லாக இருந்து என்னோடய ஹோம் ஒர்க்லாம் நான் பண்ணிட்டு பார்த்தீ
அது மாதிரி எல்லாருக்குமே வருது நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கிறது வந்து ஐ எம் அ கம்பேக் ஆர்டிஸ்ட் ஆப்சூலூட் அதில் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து எந்த ஃபீலிங்குமே இல்லை பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் தான் ஆமாம் அது ஏன்னா அது ஒரு லெசன் ஆமாம் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விதையை விட்டு போகிறோம் ஏ அந்தாலும் வந்துட்டாண்டா இவ்வளோ நாள் பண்ணலாம் கஷ்டப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் வர முடிஞ்சது நம்மளாலையும் வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஹோப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஐ வாண்ட் டு ஷோ இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மைண்ட் அதே மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதே யங்ஸ்டர்ஸ் நான் திருப்பி என்ன கொடுக்க முடியும் கேட்டிங்கன்னா ஹோப்பை கொடுக்க முடியும் கம்பேக் பண்ண முடியும் ஹோப்ஃபுல்லாக இருங்க பண்ண முடியும் திறமையை வளர்த்துக்குங்க திஸ் இஸ் வாய் ஐ வாண்ட் டு சே இன் மை கேரியர் தட் இஸ் வாட் ஐ ஆம் டூயிங் ஏன்னா உங்கள் உங்கள் டெபியூ வாஸ் மேட் பை ஒரு இலஸ்ட்ரியஸ் எக்ஸ் கம்பேக்ன்றது ஒரு படம் எடுத்த ஒரு கரெக்ட் பண்ண படம் கரெக்ட் ஸோ அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களை அவங்களாம் வந்து சொல்லுவாங்களே நான் உங்களை அங்கே பார்த்து நான் சத்தியாலன் உங்கள் உங்களை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் நிறைய பேர் அப்புறம் எங்கே சார் நடுவில் காணவே காணும் அது ரைட் நான் சொன்னேன் என் தலையெழுத்து சரியில்லை நேரம் காணம் சரியில்லை அதனால் நேரம் காலம் வரும் பொழுது நான் நம்ம நம்ம நம்மளை எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம நாலேஜ் பேஸு நம்ம எதுக்காக வந்தோமோ அந்த வேலையை பண்ணிவிட்டு ஹோப்ஃபுல்லாக இருந்தால் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் அடுத்த ஜென்ரேஷன் டெஃபினட்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க என்னை மாதிரியான ஆளை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் லைஃப்பில் ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் டெஃபினட்டாக இருக்கலாம் டெஃபினட்டாக ரெக்கக்னைஷன் கிடையாது மாற்று கருத்துமே இல்லை இன்ட்ரூ வரதுக்கு முன்னாடி சில சீன்ஸ் நான் ஊருக்கு நூறு பேரில் பார்த்தேன் ஃபுல் படம் பார்க்க ஆக்சுவலி இல்லை தேடி பார்த்தேன் பட் சில சீன்ஸ் அண்ட் அது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் இல்லையா ஆமாம் ஒரு ஐடியாலஜி இருந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி த ஐடியாலஜி இஸ் பிகர் தென் த பர்சன் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வரது ஈஸி ஆனால் நீங்கள் ஒரு நீங்களும் வந்து அந்த படத்தில் நாட் பிளேங் இன் ஓல்டர் கேரக்டர் கரெக்ட் அந்த ஐடியாலஜி அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரோல் இப்போ அந்த படமாக இருக்கட்டும் நான் திருப்பி நம்ம மண்டேலாம் பற்றி பேசுகிறோம் அங்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரோல் அது உங்கள் பிரதர் சென்டிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது தாண்டி அது பொலிட்டிக்கல் ஒன்று இருக்குது அப்பா அப்படின்ற ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இருக்கலாம் இருக்குது எல்லாம் முக்கியமான பேஜ் இப்போ ரைட்டர்லேயும் வந்து அந்த கிளாஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்குது ஜனகனமான ஸ்போக்கல் லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து அவேராக இருக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் நினைக்கிறீங்க அவ்வளோ எவ்ரித்திங் அரௌண்ட் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் ஏன்னா சனி சிலாஸ்கி சொல்கிறாரு அன் ஆக்டர் கெட்ஸ் மெச்சூரிட்டி அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஸோ அவரோட டெஃபினேஷனே நீ ஒரு ஆக்டர் ஆனால் நாற்பது வயசு தான் ஆகணுன்ற ஏன்னா அப்போ தான் அவன் வந்து நிறைய விஷயத்த லைஃப்பில் பார்ப்பான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பான் படிப்பான் ஃபெயிலியரு சக்ஸஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பான் அதே மாதிரி யூ ரைட்லி புட் ஐடியாலஜிக்கல் ஸோ நீங்கள் வந்து பி பொலிட்டிக்கல் ஆர் ஏ பொலிட்டிக்கல் வாட் எவர் இட் இஸ் அன் ஆக்டர் ஷுட் ஹேவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் பாலிடிக்ஸ் ரைட் அண்ட் ஆக்டர் ஷுட் ஹேவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் பெயிண்டிங் அண்ட் ஆக்டர் ஷுட் ஹேவ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஆக்டர் ஷுட் ஹேவ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அரௌண்ட் யூ சைக்கலாஜிக்கல் ஃப்ராய்டு எங்க ஒரு வேக்யூம் இருக்க முடியாது ஒரு ஆக்டர் முடியவே முடியாது ஸோ ஆக்டர் இஸ் என்னோடய டெஃபினேஷன் வந்து ஆக்டர் இஸ் ஸ்வீட் பர்சனாலிட்டி ஆனால் அதான் இஸ் வாட் ஃப்ராய்ட் சேஸ் ஸோ ஐ ஆம் அவர் ஸ்பீட் பர்சனாலிட்டி நான் வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டியில் இருக்க முடியாது நான் இது பார்த்தா வேர்ல்ட் கப் உட்காந்து பார்த்துருந்தேன் எதுக்கு நான் பார்க்கணும் கரெக்ட் தேவையில்லை ஃப்ரான்ஸ் வர்சஸ் அர்ஜென்டினா நான் பார்க்கும்போது மெஸ்ஸியும் பார்த்தேன் போகும் பார்த்து ஸ்டண்ட் செகண்ட் ஆஃப்ல நீங்கள் ஸோ இது வந்து இது வந்து தேவையான தேவைன்றேன் ஃபுட்பால் பார்க்குற தேவை ஆமான்றேன் ஸ்விம்மிங் பார்க்குற தேவை ஆமான்றேன் ஹுசைன் போல்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆமான்றேன் ரோஜர் ஃபெட்ரோட பேக் ஹேண்ட்ஸ் பார்க்குறது ஆமாம் ஆமாம் ஒரு ஆக்டர் வந்து எக்யூப்டாக இல்லைன்னா தட் இஸ் இன்டர்பர்டிவ் நாலேஜ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ நான் வந்து ஃபுட்பாலை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு தான் தெரியும் அதே மாதிரி ரோஜர் ஃபெட்ரோட பேக் ஹேண்டை நான் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது எனக்கு தான் தெரியும் ஐ எம் யூஸிங் இட் ரைட் இன் மை ஆக்டிங் ம் இது எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்குது இப்போ ரோஜர் ஃபெட்ரல் ஹேட்ரன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் கிராஸ் கோட்டில் வந்து ஆமாம் ஒரு ஃபின்னஸ்ஸு ஒரு ஒரு ஃபிலாசபியும் வச்சுக்கலாம் லெஜெண்டு அந்த ஃபிலாசபி ஆர்ட் ஃபார்ம் வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து இப்படி இப்படி ஆடுவார் அவர் ஆமாம் கிராஸ் கோட்டில் இதை வந்து
வெதர் உங்க ஐடியாலஜி ரைட்டா தப்போ கொஸ்டினபிள் ஆகலாம் அடுத்து இப்ப நீங்க வந்து ஊருக்கு நூறு பேர் கேட்கும் போது லெப்டிஸ்ட் ஐடியாலஜி ஆமா ஐ ஸ்டடிட் மார்க்ஸ் யூ ஒன் பிலீவ் அல் தூசர் நீங்க லெப்டிஸ்ட் வியூ பாயிண்ட் எல்லாம் நான் படிச்சேன் படிச்சதும் கேரக்டர் கேரக்டர் போட்டே போக முடியும் இங்கே ஜீவா இங்கே நம்ம ஊரில் ஜீவா அவரை பற்றிலாம் நான் படித்தேன் உங்களுக்கு புரியுதா இது இங்கே லெஃப்டிஸ்ட் ஐடியாலஜி நீங்கள் படித்தா தான் ஊருக்கு நிறைய பேரை பண்ண முடியும் ஜெயகாந்தனோட நாவல் இது ஜெயகாந்த் இஸ் ஆல்சோ லெஃப்டிஸ்ட் ரைட்டர் ஸோ இந்த லெஃப்டிஸ்ட் ஐடியாலஜி நீங்கள் கேரக்டருக்கு சொல்லுங்கள் கேரக்டர் வெதர் ஐ லைக் இட் ஆர்னா இட்ரி டிஃப்ரெண்ட் பட் அந்த ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கலன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஆகிடும் ஒரு ஆக்டருக்கு போட்ரே பண்ண முடியாது அது கேட்டு ஸோ ஊருக்கு நூறு பேரில் அதான் ஸோ நீங்கள் ஐடியாலஜி தான் மெயின்னு சொல்லி சொன்னீங்களே அதுக்கு வந்து நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்ற ரைட் அந்த ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஹோம்ஒர்க் நான் பண்ணதுனால தான் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அந்த கேரக்டர்லாம் நிற்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி காரணம் அதான் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் படித்து ஆகணும் அண்டு அப்கிரேட் பண்ணி ஆகணும் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜில் அப்படி பண்ணலன்னா ப்ரோ வயசு ஆயிடுச்சு ப்ரோன்ற அண்டு எப்போ மா டெக்னாலஜி மாறுற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கரெக்டான வேர்டு தான் ஆமாம் இன்னைக்கு உள்ள லாங்குவேஜாக தான் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் அப்கிரேடு பண்ணலன்னா உங்களை வெளில தள்ளிடுவாங்க ம் தள்ள படுவீங்க நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அது கரெக்ட் அதனால் அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எவராக இருக்கணும் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நாலேஜை வளர்த்துட்டே இருக்கணும் அந்த நாலேஜ் சான்ஸ் கிடைக்கும்போது நம்ம அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் த்ரூ ஆக்டிங் ஐ ஆம் ஆக்டர் நான் அதை பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்படியாக எந்த ஃபேக்கல்ட்டி இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் சிறுகதையில் இருந்தாலும் சரி பெரிய நாவலாக இருந்தாலும் சரி பெயிண்டிங்காக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் கூட இல்லை அப்படின்னா சயின்ஸ் கிளாஸ்னு சொல்கிறதுல ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ஆக்டர் கெட்ஸ் மெச்சூரிட்டி அட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபைனலி வந்து இது இந்த சொந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கருப்பாட்ட பரம்பரை பற்றி அந்த 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 ஒரு சீன் வைரலாக அது போயிட்டு அது மீம் ஸ்டிக்கர் என்ன ஆனாலும் அந்த சீன் வந்து ஒரு கல்மினேஷன் ஆஃப் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரைட்டிங் சீன் அது 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 ல கல்மினேஷன் தான் அந்த சீன் தவிர எக்ஸாக்ட்லி முன்னாடி வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜிங்கே வந்து பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து யூ லாக் டு கம் அண்ட் சே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு சண்டை நீ யார் நீ ஃபஸ்ட்டு நீ யார் என்ட்டு இந்த இந்த சண்டை வரக்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வெல் ரிட்டன் ரோல்ஸில் ஆல்ரெடி சில விஷயங்கள் இருக்கும் கரெக்ட் வேர்டஸ் உங்களோட இன்புட் அங்கே எங்கே வரும் ஏன்னா அந்த நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ரோல் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் ரிஹர்ஸ் அவ்வளோ பண்ணியிருந்தீங்க அந்த படத்துக்கு அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஸோ ஒரு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் வந்து அது வெல் ரிட்டன் கேரக்டர்னு சொல்லிடுவாங்க அது விச் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் பட் ஆக்டராக அது நீங்கள் எங்கே வரீங்க ஃபார் தட் ரோல் பர்ஸ்பெக்டிவ் எக்ஸாக்ட்லி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அகேன் சயின்ஸ் கிளாஸ் கிஸ் இஸ் அண்ட் ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் ம் தெர் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் கேர்ள் அண்ட் ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் ஸோ டேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணதை ஒரு ஆக்டர் ரீக்ரியேட் பண்ணுறான் அவனோட பாடி லாங்குவேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஃபிசியோகனமி ஆஃப் த ஃபேஸில் பாடி லாங்குவேஜில் சர்பேட்டாக படம் அவன் பா பார்க்கும்போது நிறைய இதில் சொன்ன மாதிரி நான் நிறைய இன்ட்ரிவியூ ரிகர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணோம்னா ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் அதுக்கு தான் நான் வரேன் ஸோ எனக்கு சொல்லப்பட்ட டைலாகாக இருக்கலாம் சீனாக இருக்கலாம் சர்பேட்டாவில் அந்த கேரக்டர் அந்த தொடக்கன் ஓத்தியார் கேரக்டர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் சின்ன வயசுலேயே வந்து ரங்கன் ஓத்தியார்கிட்ட அடி வாங்கியிருக்கான் ஒரே ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் தோத்துருக்கான் அடிக்கலாம் <laughs> 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 ஆஹா வந்து மாட்டினாண்டா இப்போ வந்து ஏதோ கேட்க வந்திருக்கான் நம்ம இடத்துக்கு கேட்க வந்திருக்கான் இப்போ என்கிட்ட வேம்புலி இருக்கான் டான்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கான் இப்போ நீ பேசுகிற வாடா என்ன பேசுகிறோம் பார்க்கலாம் அதனால தான் அந்த கேரக்டர் தான் அப்படி உட்காந்துருக்கும் சீன்லேயே ஆமாம் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு பார்க்குறது எல்லாம் பண்ணுறது என்ன என்னடா விளையாடுறியா நீ வந்து வேம்புலி மரம் மரம் இருக்க வேம்புலி வந்து நீ அடித்து சாச்சிடுவான்றான் சாதாரண ஆளவன் நான் வந்து மெயின் போர்டு
இது பழைய வன்மம் கரெக்ட் பழைய வன்மம் அந்த வன்மம் தான் வெளிப்படுதுங்க புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் அந்த கேரக்டர் சிக்கராக மாறுது மீம்ஸ் மெட்டீரியலாக மாறுது அதில் தெரிய ஒரு ஒரு ட்ரூத் இருக்குது அதில் ரைட் அந்த ட்ரூத்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து கேரக்டரைசேஷனில் வந்ததுனால அந்த ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் ஜிஎம் சுந்தர் ரீக்ரியேட்டட் அஸ் அ துறக்கன்னு வரையார் அதனால தான் அது நிற்கிது நான் அதான் சொல்கிறேன் ஆல்வேஸ் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து நீங்கள் என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த அந்த ஒன் ஃபில்ம் அவே அப்படின்ற ஒரு 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 எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் அந்த ஒன் ஃபில்ம் அவே யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபில்ம் அவே நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் அடிக்கடி சொல்லுவார் என்னோடய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் அவர் நீங்கள் இருக்கார் அவர் பேர் நரசிம்மராவ் பாபுன்னு நான் சொல்லுவார் அப்போவே என்கிட்ட சொல்லுவார் நாங்கள் சிவாஜி மாதிரி நடந்த காலத்திலேயே டைலாக் பேச ஸ்கூலில் படிக்காது யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபில்ம் அவே இடம் உனக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒன் ஃபில்ம் அவே வந்து தான் சர்பேட்டர் ஸோ அந்த சர்பேட்டை அந்த ஒன் ஃபில்ம் அவே கேட்டு தான் நீ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அமைஞ்சு அதை நான் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டானிஸ் கிளாஸ்கின் மெத்தடில் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ்ன்ற விஷயத்த வந்து ஒரு ஹோல்ஸுமாக அடித்தது வந்து அதான் இப்படி அந்த அளவுக்கு கேரக்டர் கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் கொடுக்கப்பட்டது அந்த அளவுக்கு டேரக்டர் அப்ரிஷியேட்டிவாக இருந்தார் என்னையும் நடிக்க விட்டார் எல்லாமே கல்மினேஷன் ஆஃப் ஸோ மெனி திங்ஸ் நம்ம பேசுனது எல்லாமே கல்மினேட் ஆகி வந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் தான் சர்பேட் ஆகும் அதனால தான் அது இன்னும் பேசப்பட்டுட்டு இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு ட்ரூத்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது வந்து ஃபுல்லு ஃபுல் கேரக்டர் வாங்கி நம்ம அதை வெளிப்படுத்துகிறோம் அது அப்படி தான் சர்பேட்டான்ற கேரக்டர் நிற்கிது நீ மீம்ஸாக இருக்குது மெட்டீரியல் என்ன சொல்லு ஸ்டிக்கராக இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் ரோட்டில் போனால் சின்னதுலேருந்து பெரிய வரைக்கும் பேசினது தான் ஸோ ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் அமைகிறது ரொம்ப ரேர் அது ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவர் ஹீரோ வந்து இவர் பண்ணார் ஆரியா சார் பண்ணார் ஆனாலும் துறக்கணும் மாதிரி எப்படி ஃபேமஸ் ஆகிறார் கரெக்ட் கரெக்டா ஸோ அதுதான் முதலே சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கி உள்ள ஜென்ரேஷன் கேரக்டர்ஸ் எழுதுகிறாங்க பவர்ஃபுல்லாக எழுதுனால பவர்ஃபுல்லான ஆக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பவர்ஃபுல்லாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும் பவர்ஃபுல்லாக வெளில வர முடியும் அண்ட் ஆக்டர் ஆல்சோ பிகம் அ ஸ்டார் இன் தட் சென்ஸ் கரெக்ட் கரெக்ட் ஐ திங்க் ஒன் தட் பாசிட்டிவ் நோட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ தேங்க்யூ தேங்க்